Hello, welcome back to the class. So in this class, we will discuss the difference between steam and vapor. So what exactly the steam means and vapor do. Definition, from the definition point of view, the uh, difference between steam and vapor would be as follows. Steam is simply water vapor. Steam kya hota? Simply water vapor. And only water vapor ko hi hume steam bolte. Thik hai? Isme aur koi concept nahi hai. Sirf water vapor ko hum log steam bolte. But vapor is the gaseous state of any substance. But jo vapor hoga, wo gaseous state hoga koi bhi substance ka. Ho sakta hai ki ye petrol ho, ya uh, petrol ya gasoline. Ho sakta hai ye uh, apka dusra jo uh, uh, benzene ka ho. Is tarah ka jit, jiska bhi vapor ho sakta hai. Thik hai? Ye ये क्या है गैसियस स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस ठीक है ये मे भी हो सकता है फ्लेमेबल हो सकता है इनफ्लेमेबल हो सकता है बट स्टीम का अगर कांसेप्ट uh, के साथ इसका इसको अगर वेपर को रिलेट करें तो वेपर जो हमारा वाटर वाटर का जो स्टीम है उसको हम लोग वेपर बोल सकते हैं ओके नो प्रॉब्लम बट द डिफरेंस इज विद वेपर द वेपर में और बहुत सारे कुछ आ सकता है लाइक like, uh, ये जो हम मैंने बताया कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह हो गया इन सब का जो वेपर होगा उसको भी हम लोग या तो इन सब का जो गैसीय स्टेट होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं वेपर बोल सकते हैं सपोज अगर पेट्रोल का वेपर बोलेंगे तो क्या होगा मतलब पेट्रोल पेट्रोल जो हमारा लिक्विफाइड uh, फॉर्म में था वो अगर गैसियस uh, फॉर्म में आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पेट्रोल का वेपर नेक्स्ट फ्रॉम टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है स्टीम एग्जिस्ट अब हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड एट स्टैंडर्ड प्रेशर ठीक है स्टैंडर्ड प्रेशर पे हमारा स्टीम का कब बनता है आफ्टर 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि पानी को अगर हम लोग 100 से ऊपर गर्म करें देन स्टीम प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और वेपर का क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ वेपर डिपेंड्स ऑन द बॉइलिंग पॉइंट एंड वॉलाटिलिटी ऑफ द सब्सटेंस ठीक है बॉइलिंग पॉइंट का मतलब The temperature at which any substance starts boiling, ठीक है ये हो गया boiling point और volatility के का मतलब क्या होता है कि ये इस टाइप का हम लोग definition से बाद में पढ़ेंगे दूसरे subjects में भी volatility का मतलब कि कोई भी substance या तो जैसे कि कौन सा चीज कितना जल्दी evaporate होता है कितना जल्दी vaporize हो जाता है ठीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं volatility तो ये जो है एग्जिस्टेंस ऑफ वेपर डिपेंड्स ऑन द बॉइलिंग पॉइंट एंड वॉलिटिलिटी तो ये बॉइलिंग पॉइंट एंड वॉलिटिलिटी पे डिपेंड करता है ठीक है हम लोग ये बॉइलिंग पॉइंट एंड वॉलिटिलिटी वॉलिटिलिटी बाद के लेक्चर में अच्छी तरह से सीखेंगे विजिबिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू विजिबिलिटी स्टीम क्या होता है कि टिपिकली इनविजिबल ये जनरली इनविजिबल होता है बट इवन डो हमारा सर्दी के मौसम पे स्टीम को मतलब थोड़ा सा ज्यादा व्हाइट कलर व्हाइटिश उसमें कलर में दिखाई देता है बट इवन डो नॉर्मली जो सुपर हीटेड स्टीम हो गया या तो ड्राई स्टीम हो गया उसका जो नॉर्मली कोई कलर नहीं रहता है ठीक है एंड सम सब्सटेंस प्रोड्यूसेस देखिए ये डिफरेंस क्या है हमें पता करना है कि स्टीम के साथ और वेपर के साथ डिफरेंस क्या है फ्रॉम द विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू सो नॉर्मली स्टीम डज नॉट है विजिबिलिटी ठीक है एंड सम सब्सटेंस प्रोड्यूस कलरफुल वेपर कोई कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कलरफुल वेपर बनाता है अदर फॉर्म्स ऑफ कलरलेस और इन इनविजिबल वेपर ठीक है वेपर में ऐसा नहीं कि कलरलेस नहीं होगा इसमें भी कलरलेस हो सकता है बट इसमें कलर कलर वाला भी होता है बट स्टीम के स्टीम के केस पे कलर नहीं होता ठीक है देन आपका आता है फ्लेमेबिलिटी फ्लेमेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे अभी फ्लेमेबिलिटी में क्या होता है कि आपका जो स्टीम है वो क्या है नॉन फ्लेमेबल देखिए पानी पानी जलता है क्या नहीं जलता है ना तो पानी फ्लेमेबल नहीं है अगेन वेपर ऑफ फ्लेमेबल सब्सटेंस इज फ्लेमेबल ठीक है अभी मैंने बताया कि वेपर वेपर में पानी नहीं और कि, किसी भी सब्सटेंस का पानी के अलावा किसी भी सब्सटेंस का उसका जो गैसियस फॉर्म है उसका हम लोग वेपर बोल, बोलते हैं अगर सपोज इस यहाँ पे इस कप में अगर कोई पेट्रोल रख दिया ठीक है पेट्रोल रख दिया और यहाँ पे अगर आप मैचेस लगा देते हो तो यहाँ पे क्या होगा ये जल जाएगा ये जलना स्टार्ट कर देगा बट इन केस ऑफ अगर स्टीम के साथ ये आप करते हो सपोज ये केटल में अगर कोई डूब दिया तो चाय उबल रहा है बट यहाँ पे अगर आप मैचेस लगा देते हो तो ये नहीं जलेगा ठीक है क्यों क्योंकि ये फ्लेमेबल नहीं है इसमें आग नहीं लगता है बट इन द केस ऑफ वेपर और फ्लेमेबल फ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होगा यहाँ पे आग लग जाएगा तो ये हमारा फ्लेमेबिलिटी के तौर से इन दोनों का डिफरेंस है देन आता है आपका यूजेस ठीक है हाँ ये और एक डायग्राम रह गया था इसमें देखिए ये, ये एक पेट्रोलियम का एक टैंक है सपोज इसमें कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये जो रखा गया है कलर कलर्ड 
ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इसको अगर हीटिंग किया ये देखिए हीटिंग कॉल्स है ये सब क्या है हीटिंग कॉल्स इसको अगर हीटअप करते हैं तो इसमें जो सब्सटेंस हीटिंग पे बॉयल अप होता है तो वेपोराइज हो जाता है तो वो क्या करेगा वो ऊपर की तरफ वेपोराइज होके ऊपर आएगा तो ये एक तरह का वेपर वेपर है ठीक है इसको वेपर का एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं इसको यूज किया क्यों क्योंकि कोई प्रोडक्ट में यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट हम लोगों ने इसको गर्म कर रहे तो इसमें इस इसमें अगर कोई भी कंपोनेंट ऐसा हो जो यहाँ पे जो हीटिंग कर रहे हैं उस टेम्परेचर में अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट आता है तो वो क्या होगा व्यापार अप होके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो होगा ये व्यापार जाके दूसरी जगह पे कलेक्ट हो जाएगा और इसका हम लोग क्या बोलेंगे व्यापार रिकवरी यूनिट ठीक है ये अब हम लोग बात के क्लास में सीखेंगे ठीक है नाउ यूजर्स के यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसका डिफरेंस है देखिये स्टीम जेनरली सॉरी जेनरली कहाँ पे यूज होता है जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉइल स्टेरिलाइजेशन एंड हीटिंग हीटिंग बिल्डिंग्स बिल्डिंग को हीट करने के लिए सॉइल को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किसको यूज करते हैं हम लोग स्टीम ठीक है एंड हम लोग वेपर वेपर को कहा यूज करते हैं वेपर को परफ्यूम्स में मिस्ट फॉर्मेशन प्रोडक्शन मोक्यूरी वेपर लैम्स टू जनरेट लाइट सो इस तरह का वेपर हम लोग सॉरी वेपर का यूज हो सकता है होता है तो आई होप कि आपको आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा एंड इफ देर इज एनी डाउट वी कैन डिस्कस इट लेटर थैंक यू